ఈరోజు మనం డెల్యూజనల్ డిజార్డర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు డెల్యూజన్ అంటే ఏంటంటే ఫాల్స్ ఫిక్స్డ్ బిలీఫ్ అంటే ఒక బలమైన నమ్మకం అపనమ్మకం అనొచ్చు ఇది చాలా మందిలో ఉంటుంది సో అది గుర్తించడం ఎలా అది ఎలాంటి రకాలు ఉన్నాయి అవి తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా సైకోసిస్లో ముఖ్యమైన భాగం డెల్యూజన్ అంటే ఒక పేషెంట్ డెల్యూజన్స్ కానీ హ్యాలుసినేషన్స్ కానీ బిహేవియర్లో ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే సైకోసిస్ కింద నిర్ధారించవచ్చు అందులో ముఖ్యమైనది డెల్యూజన్ సో నిందాకన్నట్టుగా డెల్యూజన్ అంటే ఫాల్స్ ఫిక్స్డ్ బిలీఫ్ అంటే మనం ఎంత కన్విన్స్ చేసినా ఎన్ని ఆధారాలు చూపినా వాళ్ళు నమ్మరు ఆ ఇబ్బంది ఉన్నవాళ్ళు ఏది నమ్మకపోవటం వాళ్ళు అనుకున్నదే కరెక్ట్ అనుకుంటాం అలా చేయటం దాన్ని డెల్యూజన్ అంటారు అందులో ముఖ్యంగా మనం గమనించినట్టు రకాలు ఏంటి దాంట్లో రకాలు అంటే మొదటిది పర్సెక్యూటరీ డెల్యూజన్ అంటే ఎవరో నన్ను తరుముతున్నారు నాకెవరో ఏదో హాని చేస్తున్నారు నాకు అపాయం తలపెడతారు నన్ను చంపడానికి ఏదో విషం కలుపుతున్నారు భోజనం పెట్టిన అందులో ఏదో కలుపుతున్నారని ఎవరో నన్ను స్పై చేస్తున్నారని నా వెనక ఏదో కుట్ర జరుగుతుందని ఇది పర్సెక్యూటరీ డెల్యూజన్స్ సాధారణంగా ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళని కానీ లేకపోతే ఇంటి పక్కన వాళ్ళనో లేకపోతే బంధువులనో లేకపోతే కొంతమంది అయితే ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు పలాని వాళ్ళని నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ నాకు ఏదో చేస్తున్నారు అని చెప్తుంటారు ఈ ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే సాధారణంగా ఎవరి మీద అయితే వాళ్ళకి డౌట్ ఉందో వాళ్ళ పట్ల కొంచెం కోపంగా ఉంటాం చిరాగ్గా ఉంటాం లేదా ఒక్కోసారి వాళ్ళ మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటం లాంటిది చూస్తున్నాం ఒక్కోసారి ఈ ఇబ్బంది ఈ భయం మూలాన వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏదైనా చేసుకోవడం కానీ వాళ్ళకి ఎవరి మీద అయితే అనుమానం ఉందో వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి ఏదైనా చేయటం కానీ చేయొచ్చు సో ముఖ్యంగా మోస్ట్ కామన్గా చూసేది పర్సెక్యూటరీ టైప్ అంటే ఎవరో ఏదో చేస్తారు నన్ను హాని చేస్తారు నాకు కీడు చేస్తారు నాకు అపాయం తలపెడతారు లేకపోతే నాకు ఏదో చేత పళ్ళు చేస్తారు అనేది ముఖ్యమైంది దాని తర్వాత రిఫరెన్షియల్ డెల్యూషన్స్ అంటే బయట ఎవరైనా మాట్లాడుకున్నా కూడా నా గురించే చెప్పుకుంటున్నారు నా గురించి ఏదో చెడు ప్రచారం చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఎవరైనా నవ్వుతున్నా కూడా నన్ను చూసే నవ్వుతున్నారు ఏదైనా ఉమ్మినా కూడా దగ్గినా కూడా నాకు సంకేతాలు ఇవ్వడానికి నన్ను చూసే వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారంటాం ప్రతిదీ వాళ్ళకి అనుకున్నట్టుగా అనుకుని అను అనుకరించుకోవటం దాన్ని రిఫరెన్షియల్ డెల్యూషన్స్ ఇలా ఉన్న వాళ్ళు అలా ఇబ్బంది అనిపించిన వాళ్ళతో వెళ్ళిపోయి గొడవలు పడ్డం పక్కన వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడుకుంటే కూడా నా గురించి అనిపోయి వాళ్ళని వెళ్ళిపోయి గొడవలు పడ్డం తిట్టడం లాంటిది చూస్తుంది ఇది రిఫరెన్షియల్ డెల్యూషన్స్ దాని తర్వాత ఇన్ఫెడిలిటీ అంటే భార్య కానీ భర్త కానీ అవతల వాళ్ళని శంకించడం అంటే శీలాన్ని శంకించినట్టు అండి ఇది ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే పక్కన వాళ్ళు ఇప్పుడు భార్య పక్కన వాళ్ళతో ఎవరితో మాట్లాడిన మగవాళ్ళతో మాట్లాడిన ఇదిగో నీకు ఏదో సంబంధం ఉంది వాళ్ళతో వాళ్ళతో నీకు రిలేషన్ ఉందని అంటాం కాన్స్టెంట్గా దీని మీద వాళ్ళని గుచ్చి గుచ్చి అడగటం లేదా వాళ్ళు ఎవరిదైనా ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎత్తకపోతే ఇదిగో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అంటాం లేకపోతే ఫోన్ నెంబర్స్ కానీ ఎవరితో కాంటాక్ట్ చేసిందను లేకపోతే ఎవరి మెసేజ్లు ఎవరికి చేశారనో ఊరికే పదే పదే చూడటం వాళ్ళు సడన్గా పనికి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళిపోయి సడన్గా ఇంటికి వచ్చి అసలు ఉందా లేదా ఎవరితో ఏం చేస్తుందని గమనించుకోవటం అనుమానించటం అంటే వాళ్ళు ఎవరు ఏం చేసినా కూడా మామూలుగా మాట్లాడినా కూడా అందులో ఏదో రిలేషన్ ఉంది వీళ్ళకి నన్ను మోసం చేస్తుంది నాకు చీట్ చేస్తుంది అనే భావన అయితే భార్యకి భర్త మీద కానీ భర్తకి భార్య మీద కానీ ఇలాంటి అనుమానం ఉండొచ్చు ఒకనొక టైంలో కొంతమందికి అయితే బయటికి వెళ్ళినా కూడా ఇదిగో రోడ్డు మీద వాళ్ళ కళ్ళు చూస్తున్నావు వీళ్ళ కళ్ళు చూస్తున్నావు వాళ్ళని కూడా వదలవా నువ్వు ఇట్లాంటి అనుమానాలు అనేది ఉంటుంది సో కొంతమంది అయితే ఏంటంటే దగ్గర సంబంధికుల్ని కూడా అనుమానించటం వాళ్ళతో రిలేషన్ ఉందంటాం హస్బెండ్కి అయితే సిస్టర్ కను అట్లాంటి అలాంటి రిలేషన్ కూడా సస్పెక్ట్ చేయటం లాంటిది ఈ దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం చూస్తాం దీనివల్ల ఏంటంటే అనుమానం ఉన్న వ్యక్తి అవతల వాళ్ళకి ఏదైనా హాని చేయటం లాంటి తరచుగా చూస్తుంటాం లేదా వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏదైనా హాని చేసుకోవటం కొంతమంది అయితే ఈ అనుమానం ఎక్కువైపోయి పిల్లలు పుట్టినాక కూడా వాళ్ళు కూడా నా పిల్లలు కాదు ఎవరికో పుట్టారంటాం అలాంటి తత్వం కూడా కొంతమందికి ఉంటుంది ఇది ఇన్ఫెడిలిటీ డెల్యూషన్స్ దాని తర్వాత గ్రాండియోస్ డెల్యూషన్స్ అంటే నేనే గొప్ప నేను ఏదైనా చేయగలను నేను దేవుడితో సమానం నాకే స్పెషల్ పవర్స్ ఉన్నాయి లేదా శక్తులు ఉన్నాయి అంటాం ఇది గ్రాండియోస్ డెల్యూషన్స్ అనేది దాని తర్వాత నీలిస్టిక్ డెల్యూషన్స్ అంటే నేనేం చేయలేను నా వల్ల ఏమవ్వదు నా శరీర భాగాల్లో ఏమి పని చేయట్లేదు లోపల భాగాలు కుళ్ళిపోయినాయి లేకపోతే నా మైండ్ పని చేయట్లేదు నేను ఎప్పుడో చనిపోయాను అంతా మంచిగా ఉన్న అన్నీ బాగానే కూడా బాగానే ఉన్నా కూడా ఒక రకమైన డిప్రెషన్కి లోన్ అవటం వల్ల వాళ్ళు ఈ నిహిలిస్టిక్ డెల్యూషన్స్ ఉంటాం అంటే మనిషి బాగానే ఉన్నా అంతా బాగానే ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే లోపల ఏమి పని చేయట్లేదు నా మైండ్ పని చేయట్లేదు నా శరీర భాగాలన్నీ కుళ్ళిపోయినాయి నేను చనిపోయాను అన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ
ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు వీడియోలో చెప్పినట్టుగా కొంతమందికి హైపో కాండ్రియాస్ అంట అంటే ఏ జబ్బు లేకపోయినా ఆ జబ్బు ఉందేమో ఈ జబ్బు ఉందేమో అన్న గిలి ఉంటుంది కొంతమందికి అయితే నిజంగా నాకు ఉంది నాకు క్యాన్సర్ ఉంది నాకు ట్యూమర్ ఉంది లేకపోతే వేరే ఏదైనా తీవ్రమైన జబ్బు ఉందని నిర్ధారించుకొని వాళ్ళకు వాళ్ళే డౌట్ పడిపోయి అది నమ్మేసి రక్త పరీక్షలు చేయించుకోవడం లేకపోతే స్కానులు చేయించుకోవడం డాక్టర్ దగ్గర సంప్రదించడం డాక్టర్ ఏమీ లేదని చెప్పినా కూడా బలంగా దాన్ని నమ్మటం దాన్ని హైపో కాండ్రియాకల్ డెల్యూజన్స్ అంటాం ఆర్ సొమాటిక్ డెల్యూజన్స్ అది ఒక రకం కొంతమందికి అయితే పారాసైటోసిస్ అంటాం అంటే లోపల ఏ పురుగులు తిరుగుతున్నాయి పురుగులు పాగుతున్నాయి ఒంట్లో అంత పురుగులు తిరుగుతున్నాయి అని పురుగుల్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటం లేదా చర్మం మీద ఏదన్నా ఉన్నా కూడా ఏదో పురుగు పాగుతుందంటాం పక్కన వాళ్ళకి అది చూపించటం ఏదో ఉన్నట్టుగా పట్టుకొని క్యాచ్ చేసినట్టుగా పురుగుల్ని పట్టుకుంటున్నట్టుగా ప్రయత్నించడం ఇది పారాసైటోసిస్ అందులో ఇంకో రకం ఏంటంటే డెల్యూజనల్ హ్యాలిటోసిస్ అంటే చెడు వాసన నా నుంచి వస్తుంది బయట నేను వెళ్తే నన్ను చూసి అందరూ ముక్కు మూసుకుంటున్నారు లేకపోతే నన్ను చూసి అందరు పక్క తప్పుకున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏదో మామూలుగా వెళ్ళిపోయినా కూడా ఇది నన్ను చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు అనేది సొమాటిక్ డెల్యూజన్స్ ఒక టైప్ హ్యాలిటోసిస్ అంటాం కొంతమందికి అయితే డెల్యూజన్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ప్రెగ్నెంట్ కాకపోయినా కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళు నేను ప్రెగ్నెంట్ని లేకపోతే అలా ఆడవాళ్ళలో ఇది ముఖ్యంగా చూస్తుంటాం సో ఏంటంటే పేషెంట్ ప్రెగ్నెంట్ కాకపోయినా వాళ్ళకి బలమైన నమ్మకం నేను ప్రెగ్నెంట్ని వాళ్ళు నార్మల్గా లోపల పేగు కదలికని కూడా పిండం మూమెంట్స్ లేకపోతే బాబు లోపల ఫీటర్ మూమెంట్స్ కింద అనుకొని ప్రెగ్నెంట్ అని బిలీవ్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఎంత స్కాన్ చేసినా లేకపోతే గైనకాలజిస్టో లేకపోతే దానికి సంబంధించి డాక్టర్ ఎంత కన్విన్స్ చేయాలని చూసినా వాళ్ళు నమ్మకపోవడం లేదు నిజంగా నేను ప్రెగ్నెంట్ అనే బలమైన నమ్మకం అది డెల్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కొంతమందిలో డెల్యూషన్ ఆఫ్ డబల్స్ అని ఉంటాయి అంటే తెలియని వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళలాగా వస్తున్నారనో లేకపోతే తెలిసిన వాళ్ళు కొత్త వ్యక్తుల్లాగా వస్తున్నారనో ఇది తరచుగా చూస్తున్నది డెల్యూషన్ ఆఫ్ డబల్స్ సో ముఖ్యంగా డెల్యూషన్ డిజార్డర్లో ఈ రకమైన డెల్యూషన్స్ ఉంటాయి కానీ కామన్గా మనం చూసే డెల్యూషన్ పర్సెక్యూటెడ్ డెల్యూషన్స్ రిఫరెన్స్ డెల్యూషన్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ యోగా గ్రాండ్యూస్ డెల్యూషన్స్ ఇవి కొన్ని కొన్ని వేరే సమస్యల్లో కూడా చూస్తాం ఉదాహరణకి స్కిజోఫ్రీనియాలో పర్సెక్యూటెడ్ డెల్యూషన్స్ రిఫరెన్షియల్ డెల్యూషన్స్ లేకపోతే ఇన్ఫర్టిలిటీ కానీ చూస్తాము ఒక్కోసారి బైపోలార్ డిజార్డర్స్ మేనియాలో ఉన్న వ్యక్తి గ్రాండ్యూస్ డెల్యూషన్స్ ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి ఏంటంటే సివియర్ డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇందాక అన్నట్టు నిహిలిస్టిక్ డెల్యూషన్ ఉండొచ్చు సో ఈ టైప్స్ ఉన్న డెల్యూషన్స్లో కొన్ని కొన్ని సమస్యలో ఇవి కూడా మనం చూస్తుండొచ్చు ముఖ్యంగా ఒక పేషెంట్ ఇలా డెల్యూషన్ డిజార్డర్తో ఉన్నట్టయితే వేరే ఆ ఏ పర్సన్కి ఎవరి మీద అయితే ఇబ్బంది ఉందో వాళ్ళతో తప్పితే మిగతా వాళ్ళతో కొత్త వాళ్ళతో అందరితో బాగానే ఉంటారు సో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఇబ్బంది ఎవరితో ఉందో వాళ్ళ మీద ఇబ్బంది వాళ్ళ మీద ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళతో ఎక్కువగా తరచుగా గొడవలు పడ్డం అది తప్పితే మిగతా ఎవరి మీద అయితే ఇబ్బంది లేదో అనుమానం లేదో వాళ్ళతో అందరితో బాగానే ఉంటారు సో ముఖ్యంగా ఇలాంటి లక్షణాలు ఏదైనా ఉంటే అది సైకోసిస్ కింద నిర్ధారించుకోవటం లేదా ఇలాంటి అంటే ఏమీ జరగకపోయినా ఏదో జరుగుతుందంటాం ఎవరు ఏం మాట్లాడకపోయినా తన గురించి తన గురించే చెప్పుకున్నారంటాం లేకపోతే భార్యకి భర్త మీద కానీ భర్తకి భార్య మీద కానీ అనుమానం అది ఎంత చెప్పినా అవతల వాళ్ళు లేకపోతే అమ్మాయి తరపులు అబ్బాయి తరపులు అమ్మాయి మంచిదో అబ్బాయి మంచిది అని చెప్పినా కూడా కన్విన్స్ అవ్వకుండా ఏదో మోసం చేస్తుంది అన్నట్టుగా నమ్మటం ఇది డెల్యూజన్స్లో ముఖ్యమైనవి సో ఇలా ఒక ఏదైనా పేషెంట్కి డెల్యూజనల్ డిజార్డర్ ఉన్నట్టయితే సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకొస్తే దాన్ని నివారించడానికి మందులు పెట్టడం జరుగుతుంది సో ముఖ్యంగా ఈ డెల్యూషన్ డిజార్డర్లో మనం యాంటీ సైకోటిక్స్ లాంటివి వాడతాము అది మందులు స్టార్ట్ చేసుకొని నిదానంగా చిన్న మోతాదు స్టార్ట్ చేసుకొని తీవ్రత బట్టి కొంచెం కొంచెంగా పెంచుకోవటం మొదట కొంచెం వాళ్ళు డెల్యూషన్ ఇంటెన్సిటీ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు థెరపీస్కి సైకోథెరపీకి అవి విల్లింగ్గా ఉండకపోయినట్టయితే కొంచెం మందులతో కాస్త కుదుటు పడినాక వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించడం వాళ్ళ ప్రాబ్లం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించడం లాంటివి చేస్తే మందులతో కొంత కౌన్సిలింగ్తో కొంత ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం కొంతవరకు కంట్రోల్ చేయొచ్చు కొంతమంది ఈవెన్ మెడికేషన్స్ వాడినా కూడా ఇబ్బంది పూర్తిగా తగ్గకపోవచ్చు కొంతమంది కొంచెం రికవర్ అవ్వచ్చు కొంతమంది కొంత తగ్గినా కొన్ని కొన్ని లక్షణాలు ఉంటుండొచ్చు కాకపోతే తీవ్రత తగ్గి కొంచెం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళతో కానీ బయట వాళ్ళతో కానీ కొంచెం బెటర్గా ఉండటానికి మందులు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తాయి సో ఇది డెల్యూజన్ డిజార్డర్ గురించి